units if you want previous question papers becoming some of the previous question papers model papers important questions or motivation videos etc etc please visit my another channel that is sulakshman channel for motivation and education thank you welcome to sulakshman channel ఈ వీడియోలో బీకామిక్స్ సంబంధించినటువంటి బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ నుండి స్పియర్ మ్యాన్ కోటి సహ సంబంధం లేదా స్పియర్ మ్యాన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ ఈ టాపిక్ నుండి ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ని తెలుగు మీడియం విద్యార్థుల కొరకు చెప్పదలుచుకున్నాను అయితే ఈ టాపిక్ లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతల్ని మనము రెండు రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చును ఒకటి ఏంటంటే చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నూటికి నూరు శాతము మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ లో పడేటువంటి ప్రాబ్లమ్ గా చెప్పుకోవచ్చును అంతకన్నా ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఓవరాల్ గా బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ లో బాహులికము కోటి సహ సంబంధము ఈ రెండే ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును కాబట్టి ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్స్ కి ఎపీర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం మాత్రం మిస్ చేసుకోకండి నా గత వీడియోలో కాల్ పియర్సన్ సహ సంబంధ గురుపం గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే కొన్ని విషయాలు వచ్చేసరికి వెళ్ళా అంటే తెలివి తేటలు అందము ప్రవర్తన ప్రతిభ మొదలైన అంశాలు పరిమాణాత్మకంగా లెక్కించడానికి వీలు పడవు కాబట్టి ఇలాంటి సందర్భాల్లో కార్న్ పియర్సన్ సహ సంబంధ గుణక సూత్రము మనం యాజిటీస్ గా ఉపయోగించడానికి కుదరదు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో చలనాల ప్రతిభను బట్టి ర్యాంకులు ఇచ్చి వాటిని ఒక వరుసలో అమర్చి ర్యాంకు సహ సంబంధ గుణకాన్ని మనం కొనుక్కోవాలి దీన్నే ర్యాంకు సహ సంబంధ గుణకము లేదా కోటి సహ సంబంధ గుణకం అని చెప్పి అనొచ్చును కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్స్ లో మీరు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు కోటి అని ఇచ్చినా అదే ర్యాంక్ అని ఇచ్చినా అదే అయితే ఇది మూడు పరిస్థితుల్లో మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అదేంటంటే యథార్థ ర్యాంకులు ఇచ్చినప్పుడు అలాగే రెండో చూసుకునే ఉంటే యథార్థ ర్యాంకులు ఇవ్వనప్పుడు మూడో మూడో చూసుకునే ఉంటే యథార్థ ర్యాంకులు పునరావృతం అయినప్పుడు ఈ మూడు పద్ధతుల్లో మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ మూడిట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఏంటంటే యథార్థ ర్యాంకులు పునరావృతం అయినప్పుడు అన్నది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్ లో నేను అటువంటి మోడల్ నే చేయదలుచుకున్నాను సో ఒకసారి కానీ మనం ప్రాబ్లం కానీ చూసుకునేలా ఉంటే ఈ క్రింది దత్తాంశం నుండి ర్యాంకు సహ సంబంధ గుణకము లేదా కోటి సహ సంబంధ గుణకం కనుగొనండి అని చెప్పి ఎక్స్ వై అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది అదే విధంగా ఎక్స్ వై విలువలు కానీ మనం చూసుకునేలా ఉంటే ఎక్స్ ఇరవై వై పదిహేను ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై పదిహేను పన్నెండు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ముప్పై ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు నలభై నలభై ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఎక్స్ నలభై ఐదు వై ఇరవై రెండు సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలని చూసినట్లయితే యాజిటీస్ గా మనం ఎప్పుడు లాగే పట్టిక అనేది తీసుకోవాలి సో ఆ పట్టికలో ఏ కాలమ్స్ పెట్టి ఏ విధంగా మనం వేయాలని చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఆర్ వన్ వై ఆర్ టూ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ డి స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ అంటే ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ని డి అంటామో డి స్క్వేర్ అంటే దీనికి వచ్చిన విలువలనే మనం స్క్వేర్ కింద మనం లెక్కించాలి సో ఈ విధంగా మనం పట్టిక అనేది వేయాలి సో ఇక్కడ ఎక్స్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చినట్లు ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది పదిహేను ఇరవై ఎనిమిది ఈ వ్యాల్యూస్ వేసుకోవాలి వై దగ్గరకు వచ్చిన కల్లా అది కూడా ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చినట్టే పదిహేను ఇరవై పన్నెండు ముప్పై ఇరవై ఐదు ఇలాగా మనం వేసుకోవాలి అంటే యాజిటీస్ గా లెక్కలో ఏది ఇస్తే అది వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మొట్టమొదటి మనం ర్యాంక్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి సో అది హైయెస్ట్ అవ్వచ్చు లోయెస్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి హైయెస్ట్ ఏదో చూడండి ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది పదిహేను ఇరవై ఎనిమిది దీనిలో హైయెస్ట్ ర్యాంక్ దేనికి ఇస్తారు అంటే మీరు సింపుల్ గా చేస్తారు మీరే కాదు నేనే కాదు ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే సింపుల్ గా చెప్తాడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ గోస్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అని మనం చెప్పచ్చు సో ఆ విధంగా మనం వేయాలి సో ఓవరాల్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ర్యాంక్ గోస్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ గా మనం వేయాలి సో ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర మనము ఫస్ట్ ర్యాంక్ అని చెప్పి లేదా వన్ అని చెప్పి వేసాము సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనము సెకండ్ ర్యాంక్ ఎవరికి ఇవ్వచ్చు అంటే ఇప్పటికే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది ఇది ఎంత ఈజీ అనేది ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది సో సెకండ్ ర్యాంక్ చూసుకునే ఉంటే నెక్స్ట్ లీస్ట్ మనకి ఫార్టీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ ర్యాంక్ గోస్ టు ఫార్టీ సో ఫార్టీ దగ్గర మనం రెండు వేయాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం చూసుకునే ఉంటే థర్డ్ థర్టీ దగ్గర మనం థర్డ్ వేయాలి సో థర్టీ దగ్గర మనం థర్డ్ వేసుకోవడం అనేది జరిగింది సో ఆ నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూసుకునే ఉంటే ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర మనము ఫోర్ వేయాలి కానీ ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఉంది సో అందువల్ల నేను ఈ ప్రాబ్లం నుంచుకోవడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్స్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ ఈ మోడలే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఫోర్త్ ర్యాంక్ యాక్చువల్ గా ఇరవై ఎనిమిది కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది పక్కన మనం ఫోర్
by 3 by 3 15 by 3 was the capital market 5 in the market was the capital on each other and a we move into the Gurkoda one more 5 and mono we are a 28 across the acronym 555 and chipmono we are a so I'm going to choose not like a 28 the grammar more 5 million code 28 the graph 5 million code 28 the graph 5 mono we are the jerry in the so you are the next rank a major ali and take a turn day 4, 5, 6, मूर रैंक लेकिन कैलिपे मानो मो 5, 5, 5 वाला जरिये किंदे। कभी नेक्स्ट रैंक को सेवेंथ रैंक मानो वही आले। सो आप इधर का चुस्त लेते हैं। नेक्स्ट रैंक गोस तू 25 का चुप कोचनो। कभी 25 पकड़ मानो सेवेंथ अंचे पानो वेस को वाले। सो आ तरवाता 20 देगर ये ही तू। लास्ट रैंक को 15 उन्हें का पटे आकर so, if you have a calculation, you can calculate the calculation. You can calculate the highest value. You can calculate the highest value. You can calculate the highest value. You can calculate the second 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 highest value. You can calculate the 25 ये रंटे कर चुके हैं 20 वक्त उन्हें मानो 5 ऐसा स्थान हो नो प्रॉब्लम कहाँ नहीं करना के 20 20 होना दे अंते आई तो और एक रैंक ले आकर मिस्त में कब डर पड़ मानो इंची जाले 5 प्लस 6 बाय 2 इसको वाले अंते 11 बाय 2 सो आप इधर का 11 बाय 2 जस्ते 5.5 का पटे मानो एक रंटे 20 रंटी टल देकर कोड़ा 5.5 इनको 20 देगा रा 5.5 मानो वेस्ट कोड़ा जरिये दे, सो ये कर्मान के 5 6 रैंक लाने वे आई पे, सो 7 रैंक इस गोस्ट तू 18 हो, आधे वेदन का 8 रैंक गोस्ट तू 15 हो, इनका लिस्ट नंबर 12 उन द का बटे 12 वेदरों को ना मानो नए नाम दे वेस्ट को वाले, सो ये वेदन के मानो यक्षी के रैंक � 15 by 3 and CPS kuni 555 is MO. You could go to Sirkala, Yeravayan and the Rindusal Pondrato in the Kapati, 5.5, 5.5 mono, way to Jerigindi. So next to R1 minus R2. You put him in the other way, but the Chala simple and CP. So you call him Soxar Mithris Kunte, Chala simple gamiru, chase HU. So R1 minus R2 means 8 minus 8 is equal to 0. 5 minus 5.5. And a minus value of Sunday, minus 0.5. Other than the 9 minus 9 is equal to 0. 5 minus 2 is equal to 3, 3 minus 3 is equal to 0, 7 minus 1 is equal to 6. At the same time, 2 minus 5.5. And take a mildly minus value such in the minus 3.5. Allake 5 minus 7, so minus 2. 1 minus 4, minus 3. So, if you R1 minus R2 value is very simple. So, next D square. D square and a particular game will be confused. R1 minus R2 is nothing but D. So, D square at the beginning part of the other way. So, I'll just not like that. 0 square is equal to 0. Minus 0.5 square is equal to. It is nothing but minus 0.5 into minus 0.5. It means plus value is also not like plus 0.25. 0 square is equal to 0. 3 square is equal to 9. 0 square is equal to 0. 6 square is equal to 36. Here we have minus 3.5 into minus 3.5. Minus into minus is equal to plus. काबटे 12.25 रावण मंदे जरूरत होंगे। minus two square is equal to four, minus three square is equal to nine का मानो चिप कोचनो। so ये वेदन का मानो मो चुरने x वैल्यू या इस चीज़ का प्रॉब्लम लोगों ने जरिये किंदे। so x लो चुरने टेन नंबर्स कोनो कोनो का मानो मो r one वेदन जरिये किंदे। y लो चुरने टेन मार्क्स कोनो कोनो का r two वेदन जरिये किंदे। so next मानो r one minus r two चुरने जरिये किंदे it is nothing but Sigma d square is nothing but total values of d square. So 0 plus 0.25 plus 9 plus and chip value is the manke sigma d square is equal to 70.5 gamma no chip coach no. So we think about the pattern of the way you are. So pattern of the chala chala easy no doubt at all. I think manke is so thrown the grammar of chinna trika sunday adi matro mirandra kuda choose koali. Vaksara manu is so thrown and choose kuna laute kachoran day 1 minus 6 sigma d square plus 1 by 12 within brackets m cube minus m plus 1 by 12 within brackets m cube minus m by n cube minus m. This is the same thing that you have to do with this. 
అయితే ఈ సూత్రాన్ని మీరు మొత్తం అంతా గుర్తుపెట్టుకోకలేదు చూడండి వన్ మైనస్ సిగ్మా డి స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ట్వెల్వ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం బై ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీరు అడగచ్చు ఇంకా ఉంది కదా అనేసి అంటే అక్కడ ఎన్నిసార్లు పునరావృతమైతే అన్ని ఇక్కడ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్లస్ అని చెప్పి మనం వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ఒక్క పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లం అనేది చేసేయచ్చు అంటే ఇక్కడ సిక్స్ సిగ్మా డి స్క్వేర్ ప్లస్ అయిపోయిన తర్వాత మొట్టమొదటి చూడండి ఎక్స్ దగ్గర చూడండి ఒకే నెంబర్ మూడు సార్లు పునరావృతమైంది కాబట్టి దానికోసం అని చెప్పి మనము వన్ బై ట్వెల్వ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం అని చెప్పాను ప్లస్ మళ్ళీ వై దగ్గరకు వచ్చి చూడండి ఒకే ఒక బ్యాంక్ రెండు సార్లు పునరావృతమైంది కాబట్టి దానికోసం మనం మళ్ళీ వన్ బై ట్వెల్వ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం అని చెప్పి అనడం అనేది జరిగింది ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఇంకొక ర్యాంక్ పునరావృతమైంది అనుకోండి కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక ప్లస్ వన్ బై టూ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం అని చెప్పి మనం వెయ్యాలి అలా కాకుండా నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకే ఒక ర్యాంక్ పునరావృతమైంది అనుకోండి ఎక్స్ లోని వై లోని అప్పుడు ఓన్లీ ఒక్కసారి మనం వెయ్యాలి వన్ బై ట్వెల్వ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం అని చెప్పి సో ఈ విధంగా మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది వన్ బై ట్వెల్వ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం అన్నది అక్కడ ఇచ్చినటువంటి లెక్క బట్టి మారిపోతుంటుంది ఒకసారి పునరావృతం అయితే ఒకసారి వెయ్యాలి రెండు సార్లు పునరావృతం అయితే రెండు సార్లు వెయ్యాలి మూడు సార్లు పునరావృతం అయితే మూడు సార్లు వెయ్యాలి లేదా మూడు సార్లు రిపీట్ అయితే మూడు సార్లు వెయ్యాలి సో ఆ విధంగా వేసిన తర్వాత ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో వాటి వాల్యూస్ ఒకసారి చూడండి సిగ్మా డి స్క్వేర్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో సిగ్మా డి స్క్వేర్ అంటే మనకి క్లియర్ గా ఉంది సెవెంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇరవై ఎనిమిదో నెంబర్ చూడండి ఎన్ని సార్లు పునరావృతమైంది ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు మూడు సార్లు పునరావృతమైంది కాబట్టి మూడు అని చెప్పి మనం వెయ్యాలి ఎం బదులు మూడు అని చెప్పి మనం వెయ్యాలి అంటే త్రీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ బై ట్వెల్వ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మళ్ళీ ఒకసారి మనం ప్రాబ్లమ్ లో చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ అనేది రెండు సార్లు మాత్రమే రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది అందుకే మనము ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అని చెప్పి వేయడం అనేది జరిగింది సో రెండు సార్లు పునరావృతమైంది కాబట్టి మనము టూ క్యూబ్ మైనస్ టూ అని చెప్పి మనం వెయ్యాలి నెక్స్ట్ బై అని చెప్పి ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏ వాల్యూ వేయాలి అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మొత్తం కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఇవన్నీ కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నైన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును సో మీకు అన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇక్కడ సిగ్మా డి స్క్వేర్ వాల్యూ వస్తుంది మొట్టమొట ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం లోని మొట్టమొట ఎం వాల్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎం క్యూబ్ మైనస్ ఎం లోని అక్కడ కూడా ఎం వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఈ విధంగా అన్ని వాల్యూస్ మనకు వచ్చాయి కాబట్టి ఈజీగా మనం ఈ ప్రాబ్లం అనేది చేసేయచ్చు సో ఆ విధంగా చూసుకుని ఎలా ఉంటే వన్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై ట్వెల్వ్ త్రీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై ట్వెల్వ్ టూ క్యూబ్ మైనస్ టూ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ కాబట్టి నైన్ క్యూబ్ మైనస్ నైన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును సో ఇక్కడ చూడండి త్రీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ అంటే త్రీ క్యూబ్ అంటే మూడు మూడులో తొమ్మిది తొమ్మిది మూడులో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు మైనస్ మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు బై ట్వెల్వ్ అంటే పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు కాబట్టి ఓవరాల్ గా టూ రావడం జరిగింది ప్లస్ టూ ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి టూ క్యూబ్ మైనస్ టూ అంటే ఇక్కడ రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది మైనస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు ఆరు బై పన్నెండు అంటే పన్నెండు చేత భావిస్తే పాయింట్ ఫైవ్ రావడం జరిగింది అదే విధంగా ఇక్కడ నైన్ క్యూబ్ చూడండి నైన్ క్యూబ్ అంటే తొమ్మిది తొమ్మిదిల ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒక్క తొమ్మిదిల ఎంత అని చూసినట్లయితే ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది మైనస్ తొమ్మిదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే వన్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ పాయింట్ ఫైవ్ బై సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ మైనస్ నైన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనకి క్లియర్ గా మనం చేసేయచ్చు ఎందుకంటే డెబ్బై పాయింట్ ఐదు ప్లస్ రెండు ఈజ్ ఈక్
సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ గా చెప్పుకోవచ్చును సో స్పియర్ మ్యాన్ కోర్స్ ఆ సంబంధ గుణకము లేదా స్పియర్ మ్యాన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును సో ఈ ప్రాబ్లం ఎవరైతే పూర్తిగా వింటారో వాళ్ళకి నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నాను ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం అన్నది చాలా చాలా ఈజీ అంతేకాకుండా ఎగ్జామినేషన్స్ లో నైన్టీ నైన్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడ్డానికి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లము కాబట్టి ఎవరు కూడా ఈ ప్రాబ్లం మాత్రం స్కిప్ చేయకండి స్కిప్ చేయకుండా ఈ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్స్ లో మంచి మార్కులు సాధించడానికి ఆస్కారం ఎంతైనా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చును ఇంకొక ముఖ్యమైన వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్